చెప్పండి శాస్త్రి గారు నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ ఆండ్రూ డి హ్యూబర్ మ్యాన్ అని చెప్పి ఈయన ఒక న్యూరో సైంటిస్ట్ అనమాట ఓకే ఆయన ఒక ఆర్టికల్ ఆయన మీద ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది మీకు పంపించాను అదొకసారి చూస్తే ప్రశ్న అడుగుతాను సార్ నేను ఇదేగా మీరు పంపించింది అవును సార్ ఇదే సార్ ఇంతేనా ఇదే సార్ బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ స్టాన్ఫోర్డ్ న్యూరో సైంటిస్ట్ ఆండ్రూ హ్యూబర్ మ్యాన్ ప్రాబబ్లీ రన్ ఫర్ యువర్ షూస్ so you can immediately run outside and get some sunlight yes grabbing some quick morning sun is one of the best and easiest wellness hacks to quickly improve your mental and physical health so you know the andrew d huberman phd on oh, sir if you wake up before the sunrise before the sunrise oh. try to get some sunshine in your eyes once it comes out if you miss that morning sun for more than a few days and you view evening sunlight you delay your circadian clock which makes you fall asleep later wake later etc get morning sunlight and advise istunnadu antena avun sir ha okay ipudu endi mee prashna endi asalu enti ekkada nunchi vachindi vaartha enti katha ha idi sai journalist ani news chaduthu untundi ha youtube lo news news channel undi athaniki yeah manchi manchi news listadu papa ayna ఆయన పెట్టాడు అనమాట ఆయన చాలా వాటి ఇట్లా పెడుతూ అంటే మన మన వాళ్ళు పూర్వం అని చెప్తే మనం అన్ని కుక్కిటి పురాణాలు అని చెప్పి పక్కకు తోడు చేస్తాము తెల్ల వాళ్ళు చెప్తే వింటాము మనము ఫారినర్స్ చెప్తాయి అన్నట్టు చెప్తూ వచ్చాడు అందులో అందులో ఒక వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఇది అనమాట ఇప్పుడు దీని గురించి వేదనలో ఏమన్నా ఉందా మార్నింగ్ సన్ లైట్ గురించి మార్నింగ్ సన్ లైట్ మీకు గుర్తుందా శాస్త్రి గారు మీకు తెలుసు అయినా మనం ఊరికే ఎగ్గించడానికి అడుగుతున్నారు మీరు మనం కరోనా స్టార్టింగ్ లో మనం పొద్దున్నే ఉదయం కాలం సన్ లైట్ తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి వివరిస్తూ వేద మంత్రాలు కూడా చెప్పుకుందాం అవును అవును సో ఒక ఊరికే ఒక మంత్రం మీకు నోటికి మనకి తెలుసు ఆ విషయం అది ఓం ప్రాతరగ్ని ప్రాతరింద్రం హవా మహే ఇందులో పది పేర్లు వచ్చినాయి అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే ప్రాతరగ్ని ప్రాత కాలము అంటే ఏది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఉదయము సూర్యోదయానికంటే ముందర నాలుగు ఘడియల ముందర ఉన్నది బ్రహ్మ ముహూర్తం అవును ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తానికి సూర్యోదయానికి మధ్య కాలము ఉషాకాలం అంటారు సో ఆ ఉషాకాలము మనకి ప్రాత కాలము సో ఆ సమయంలో ఆ మంత్రం ఏం చెప్తుంది ప్రాతరగ్ని ప్రాతరింద్రం ఇంద్రుడు అంటే ఎవరండి ఇంద్రుడు అంటే చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి పరమైశ్వర్యంతుడు అని ఒక మీనింగ్ గొప్ప జ్ఞాని అని ఒక మీనింగ్ కాకుండా ఇంద్రియాలను ఉత్తేజపరచువాడు అని ఒక మీనింగ్ అట్లానే మనకి శరీరంలో ఉన్న ప్రాణాలను ఉత్తేజపరచువాడు అని సో ఇప్పుడు ప్రాతరగ్ని ప్రాతరింద్రం అంటే ఏంటి ఉదయం కాలం ఆ ప్రాత కాలం ఏదైతే నేను కాలం చెప్పానో ఆ కాలంలో సూర్యుడు అప్పుడు ఇంకా ఉదయించడు కానీ ఆ టైంలో వచ్చే కిరణాలని మనము ఆస్వాదించడం మూలంగా మనకి ఈ యొక్క శక్తి వస్తుంది ఏది ఉత్తేజ ఇంద్రియాన్ని ఉత్తేజపరిచేది ప్రాణాన్ని ఉత్తేజపరిచేది దాంతో మనకి వెల్నెస్ వస్తుంది ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది మనకి సో ఆ టైంలో లేవమని చెప్పి మనం వేదం చెప్తాం ప్రాతరగ్ని ప్రాతరింద్రం హవామహే ఆహ్వాన్ ప్రాతర్ మిత్ర వరుణ మిత్రుడు అంటే మిత్రుడు అంటే ఎవరు సార్ హితము చేసేవాడు హితము చేయవాడు మిత్రుడు అటువంటి మిత్రుని మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం ఉదయం లేవకుండా ప్రాతర్ మిత్ర వరుణ అంటే వరుణ అంటే నోబుల్ పర్సన్ సో ప్రాతర్ మిత్ర వరుణ ప్రాతర్ భగం పూషణం ప్రాతర్ అశ్విన అశ్వినులు అశ్విని దేవత కరెక్ట్ గా సమయంలో అశ్విని దేవతలు అనమాట సో 
ప్రాతర్మిత్ర వరుణ ప్రాతరశ్విన ప్రాతర్భగం భగం అంటే భజనీయుడు అని అత్యంత సుఖకారకుడు ఆ సమయంలో అది ఆ సమయం అత్యంత సుఖకారకమైన సమయం అనమాట ఆతర్భగం పూషణం పూషణం అంటే పుష్టినిచ్చేవాడు పోషించేవాడు సో శరీరానికి పోషణ జరుగుతుంది ఆ సమయంలో సో బ్రహ్మణస్పతి బ్రహ్మణస్పతి అనేది ఒక పర్టికులర్ వాయు సోమం సోమం అంటే సోముడు ప్రాత సోమం ఉత రుద్రం హువేమ రుద్రం అనేది రుద్ర రుద్రవాయు ఓకే వీళ్ళందరినీ మనం ఆహ్వానిస్తాం ఇన్ని దేవతలు ఆ సమయంలో ఉంటాయి ఈ వీటన్నిటి వదిలిపెట్టేసి మొద్దులాగా సమయంలో పడుకుంటే హీఈస్ లూజింగ్ అ లాట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ సమయంలో లేచి ఆ సూర్యుడికి ఎదురుకుండా ఉండటం అన్నది చాలా ఉత్తమం చాలా మనలో ఉత్తేజము తర్వాత మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి డెబ్బై ఏళ్ళు బతకాలనుకోండి వాడు అరవైలో రియలైజ్ అయ్యాడు అనుకుందాం అరే ఇంతకాలం నేను మిస్ అయిపోయాను అని అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టిన ఒక పది ఇరవై ఏళ్ళు ఆయుష్ వచ్చేస్తుంది అది ఏమన్నా అంటే శరీరానికి శక్తి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సమయంలో ఉదయం కాలం ఆ సమయంలో నిద్ర లేవాలి అంత నిద్ర లేచి కాలకృత్యాలు ముగించుకొని మన వాళ్ళు అందుకే సంజీవపాసన చెప్పారు అతను సో అదే మనకి బ్రహ్మయజ్ఞము అంటాం సో సంజీవపాసన బ్రహ్మయజ్ఞము అంటాం అది ఆ సమయంలో కూర్చొని మనం గనక ఆ సూర్యుడికి ఎదురుగుండా కూర్చొని ఆ సూర్యుడి వెలుతురుని మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే మనలో అవన్నీ కూడా మొదలవుతాయి అనమాట సో ఇది ఈ మంత్రం చెప్తే ఇలాంటి మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి అందుకని ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో చెప్పినవన్నీ సూర్యుడు యొక్క గుణాలేనా మరి ఇంకేమన్నా అంటే అని దాని నెక్స్ట్ మంత్రమే ప్రకరణం ప్రకారం ఆతర్జిత ముగ్రం హువేమ వయం పుత్రం అజితేర్ అజితి పుత్రు అని చెప్పుకుంటే ఆ మంత్రం మొదలు అంటే ఏంటి అర్థమో మనకి ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆ సమయంలో అని మన పూర్వీకులు చెప్పారు మన బ్రహ్మ ముహూర్తం లేవమని చెప్పి ఎంత ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాము బ్రహ్మ ముహూర్తం మీద మనం వీడియో ఆర్యుడు ద్రవిడుల విషయంలోనే బ్రహ్మ ముహూర్తానికి వీడియో చేశాం సో ఇవన్నీ కూడా టిబెట్ కాలపాలన ప్రకారం బ్రహ్మ ముహూర్తం ఎనభై ఎనిమిది నిమిషాలు సూర్యోదయానికి ముందర మరి మన వాళ్ళు ఆ సమయం నిర్ణయించారంటే టిబెట్ లోనే ఫస్ట్ ఏదో సృష్టి జరిగిందని అది ఆ దానికి ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చాం ఆ రోజు సో అది శాస్త్రి గారు సో మీకు వేద మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయన్నమాటకు అర్థమైపోయింది మన వీడియో వ్యూవర్స్ కూడా అర్థమైపోయింది చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి చాలా బెనిఫిట్స్ శాస్త్రి గారు ఆ సమయంలో మీరు లేవాల్సిందే ఆయన సాయి జర్నలిస్ట్ పాపం అదే చెప్తున్నాడు అనమాట మనకి మనం ఇవన్నీ చాలా బెనిఫిట్స్ అని మనకు ఉన్నాయి మన వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ చెప్పారు తప్ప మీరు అది ఏమిటో ఎట్లాగో చెప్పలేదు దానివల్ల మనం అన్ని వాటిని మూఢ నమ్మకాలు అనుకొని పక్కకు పడేసాము అని కరెక్ట్ కరెక్ట్ శాస్త్రి గారు నాకు స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఆయన ఆయన చెప్పేవాడు అనమాట పాపం ఏంటంటే పొద్దునే లేచి నాలుగింటికి లేచి ఇట్లా పొద్దునే వాకింగ్ కెళ్ళి ఇది చేస్తే బ్రహ్మాండం ఉంటుంది అని చెప్పేవాడు చెప్తే నేను ఇట్లా జగాదిగా చూసి నువ్వు ఎప్పుడైనా ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచావా అన్నా అంటే లేదు అన్నాడు నువ్వు లేవని అప్పుడు చెప్పద్దు అంటే అట్లా కాదు పూర్వీకులు చెప్పారని చెప్తున్నా అంటే మరి చెప్పారన్నప్పుడు నువ్వు బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు కదా ఏమో కష్టతరమైన పనా కదా బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి కదా సో తీసుకోవాలి అట్లనే మనం కూడా లేవాలి నేను ఎట్లా లేస్తుంటా కానీ మీరు కూడా లేవాలి అందరూ లేవాలని చెప్తూ ఉంటాను సరే ఒక మాట కుదరదు ఒక మాట కుటుంబ పరంగా మనం ఏవో పనులు చేసుకుంటే ఒంటి గంట పడుకుంటాము లేట్ గా లేస్తాము ఇట్స్ ఓకే నేను ఆరు గంటలకు లేస్తాను ఎన్నింటికి లేస్తారని నేను అడగట్లేదు నేనేమంటున్నా అంటే ఇక్కడ మీకు ఆరు గంటల టైం కాదు నేను చెప్పేది నాలుగు గంటల టైం కాదు సూర్యోదయానికి గంటన్నర ముందర లేవాలి ఎనభై ఎనిమిది నిమిషాలు అండి ఎనభై ఎనిమిది నిమిషాలు అంటే గంట ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు అంటే గంటన్నర అని చెప్పే అందుకే సో సూర్యోదయం మనకి ఇక్కడ అమెరికాలో ఒక మాట ఆరున్నర ఒక మాట ఏడు ఒక మాట ఏడున్నరకి కూడా జరుగుతుంది సో దెర్ ఫోర్ దట్స్ ఓకే నేను మీరు చెప్పి నేను ట్రై చేస్తున్నది ఏంటంటే లెటెస్ట్ డూ దిస్ వన్ అని అందరికీ చెప్తున్న ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ మోడ్రన్ వరల్డ్లో కుదరట్లేదని చాలా మంది చెప్తారు కుదుర్చుకోండి అని చెప్తారు అప్పుడు ఇది ఈ కరోనా కూడా అదే చెప్పారు ఇదే సొల్యూషను ఉదయం లేచి అప్పుడు నేను ఎన్ని వీడియోలు చేశాను ఒకసారి చూడండి సూర్యుడికి ఎదురుకుండా కూర్చొని బాబు ఇట్లా నేను ఈ సమయంలో ఇక్కడ కూర్చొనే వీడియో చేస్తున్నాను మీరు ఈ సమయంలో లేవండి అని కూడా చెప్పాను అది శాస్త్రి గారు 
उदाहरण निशीन रुपी बूस्टर् आयन की मल्ली वरोना वस्ते तल्ली वरोना मल्ल तीन अटे काम फीचर अभी काम को भयपड़ी सडन ऐसी दीडियो चूसा अभी अंदर फोटोग्रफ चूपार फोटोग्रफ चूपे मल्ल फ्लैट पैलट फोटोग्रफ चूपार रेडी तेड़ा लेदीचार दूर ग्रह नीर तोड़को एमो रावचुन कदा अंत असल इन रुपल का संवसाले का प्रयाणिस्ते आ स्पीड तो प्रयाणिस्ते रुपल संवस पड़ता अंत दाहन तो कुर्चुनवाड़े विशेष मनी गुड यु ट्रइंग टू नो गुड यु ट्रइंग टू अचीव संथिंग नोबल प्रेजको इतर डबू खर्चपे नोबल प्रेजी प्रश्न नीने अद्भुत चित्र अद्भुत अद्भुत अर्थम इधर पिक्चर्स पिक्चर बहुत पिक्चर बहुत अच्छा मनमेम डिजिटल इमेज प्रासे चूपे पिक्चर फर् एग्जापल शास्त्र की पिक्चर पक्न पकन पड़ते इपड़ चूँ नीनको चूपी याहू न्यूजी द रेड बॉल आफ स्पैसी फैर वित् ह्यूमिन पैचस् ग्लोइंग मेनासींगली अगेस्ट मेनासींगली अगेस्ट ब्लाक बैकग्रउंड दिश प्रामे फ्रे सैंटिस्ट ईन पेर मन का फ्रे पे पलक क्लीन अंदा डिक्लेर् Was the latest astonishing picture taken by the James Webb Space Telescope of Proxima Centauri, the closest star to our sun? And J.P. I know J.P. Fellow Twitter users marveled at the details of the picture purportedly taken by the telescope, which was uh, which has thrilled the world with images of distant galaxies going back to the birth of the universe. In Jupiter, do I know? It is Jupiter. इध जेम्स वेब टेलीस्को ब्रह्म इमेज असल असल नास्तिक पड़पो असल मतम वेद दीन किंदा पड़ते लास्ट के आईना जोकरा बाबू इधना दफ डीटेल न्यू वर्ल रिवील एव्री डे गस्ट बट इन फैक्ट एस क्लीन लेटर रिवील दिक्चर वाज नाट आफ द इंट्रूगिंग स्टार जस्ट ओवर फोर लाइट इयर्स फ्रम द सन But a far more modest slice of the lip-sizzling Spanish sausage, chorizo. David sir, ah, I am talking about apology. Chapter apology. Do you remember? I am under announcement. I am a scientist, a prominent scientist. I am. 
అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే పాప ఆయన పాలసీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏదేదో కూడా డిఫరెన్స్ తెలియదు అని చెప్పేస్తున్నాడు ఆయన మీకు అర్థమైందా సో ఆ పేరు కొట్టి మీరు కాస్త న్యూస్ చూడండి మీకే అర్థం అవుతుంది ఎంత ఎంత పాగల్ పనులాగా ఈ ఏతీస్తకి ఏంటంటే పని లేదు పాడలేదు పనికిర్రా అనే విషయం అండి అది వాస్తవం చెప్తున్నాను డెబ్బై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు పైన అయింది ఏది నూనె మీద కా పెట్టో లేదు చేయి పెట్టో ఏదో ఒకటి యాభై ఏళ్ళు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎందుకంటే అరవై తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ కాల్ పెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు పైన అయింది అయితే ఏమిటి అయితే ఏమిటి అక్కడ మట్టి గడ్డ తెచ్చారు అయితే ఏమిటి అక్కడ ఏముందో కనుక్కున్నారు అయితే ఏమిటి జెండా పాతారు అయితే ఏమిటి పోయి మొత్తం కాసు మొత్తం స్పేస్ డస్ట్ అంతా చేకూర్చారు అక్కడికి పోయి ఏమి చేయలేదు ఒక్క పర్పస్ కాదు అది సార్ మంచి స్పేస్ షూట్ పెట్టారు మనుషులకి బయోమెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవి ఇవి తయారు చేశారు అంటే అవి తయారు చేయడానికి చంద్రుడి మీద కాలు పెట్టాలా అవసరం లేదు కదా ఇక్కడే తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కథలు అనమాట ఏంటి మనకి ఆ రేపు పొద్దున మూని మీద అడుగు పెట్టి అక్కడ కాలు పెట్టి అక్కడ నివసించడానికి ప్రయోగాలు చేయొచ్చు మార్చి మీద కాలు పెట్టడానికి ప్రయోగాలు చేసుకోవచ్చు అంటే కరెక్టే నేను కాలు పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ కాలు పెట్టుకోవచ్చు చేయి పెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న మనుషుల్ని బతకనివ్వాలి ఇక్కడ ఉన్న వాటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ చంపేసేసి అక్కడికి వెళ్ళి కాలు పెడతానంటే ఎలా ఉందంటే పెర్ర గెచ్చటం జోలపాట్లు బా 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 ఇప్పుడు అది విశేషం కాబట్టి నేను కాదండి సైంటిస్ట్లే జోకులు చేస్తున్నారు జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఏదో కనిపెట్టింది కొత్తగా కనిపెట్టింది అంటే వాళ్ళకి తీసుకొచ్చేసింది అనమాట స్పాస్ లాస్ట్ కి సాస్ ఒకటి తీసి ఫోటో తీసి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో అనేటప్పటికి అందరు వా 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 వేల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆయనకి తెలుసా మీకు వాళ్ళందరూ వా 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 అంటే బాబు నేను జోక్ చేశాను రా బాబు సాస్ రా ఫ్రెంచ్ సాసు మీరు ఏది పడితే అది వా అంటున్నారు అని చెప్పి సార్ అది సార్ శాస్త్రి గారు అందుకే నేనేం జోక్ చేయలేదు నేను వాస్తవం చెప్తున్నాను వేదం చదువుకున్న వాడు ఎవడన్నా సరే ఈ విషయంలో ఈ విషయాల్లో తెలిసిపోతుంది ఏది యూస్ఫుల్ ఏది యూస్ఫుల్ కాదు అని ఇప్పుడు చెరుకు పిండుతున్నాం అండి చెరుకు రసం వస్తోంది బ్రహ్మాండంగా తీయగా ఉంది బాగుంది గుడ్ కానీ దానికి ఆ పిప్పి పనికి కాదు పారేశాం కానీ ఆ పిక్ పిప్పితో రేపు పొద్దున ఏదైనా మెడిసిన్ అనుకున్నారు కూడి చూసారా చెరుకు పిండం మనకి తెలవడం మూలంగా పిప్పి పనికి వచ్చింది అని అర్థం ఉంటుందా చెప్పండి ఎస్ పాయింట్ లెస్ అనమాట యూ డోంట్ హ్యావ్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ యూనో ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఇది చేద్దాం వచ్చేది ఏదో ఒకటి బయటకు వస్తుంది గ్యారంటీ ఇస్తా శాస్త్రి గారు మీరు ఈ గ్లాస్ బాక్స్ తీసుకోండి దీన్ని పదేళ్ళు కుస్తీ పడుతుంది దాన్ని ఇక్కడ చొట్ట పెట్టి అక్కడ చొట్ట పెట్టి దానికి వైర్ కనెక్ట్ చేసి ఏదో ఒకటి చేయండి ఏదో ఒకటి వస్తుంది బయట ఇది పోతుంది సో అదనమాట సో అందుకే నీ డోంట్ టెల్ స్టోరీస్ నీకు సత్యం తెలియదు సత్యం కోసం వెతుకుతున్నావు గుడ్ వెతకడంలో మనుషుల యొక్క డబ్బుని వేస్ట్ చెయ్యొద్దు అది అందుకని ఏం లేదు శాస్త్రి గారు సరే నేను కాదు ఫ్రెండ్ సైంటిస్ట్ నేను ఒక్కడే కాదు ఎంత మంది ఎంత మంది అండి అప్పుడు బ్లాక్ హోల్ కనిపించింది అంటే ఒక సైంటిస్ట్ అడిగారు ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఏదో ఒకటే జోక్ చేశాడు అదేదో డౌనట్ లాగా ఉంది అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే అయి ఉండొచ్చు అన్నాడు ఆయన పెద్ద సైంటిస్ట్ అయిన సో సి సో బ్యాడ్ ద కమ్యూనిటీ హెస్ బికమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ బికమ్ ఎ జోక్ అది శాస్త్రి గారు ఇంకా అంతే సార్ అంతే సార్ ప్రస్తుతానికి ఓకే శాస్త్రి గారు ఉంటా ఓకే సార్